ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தமிழில் மீ போவா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதலாமா என்ன இருக்குதுங்க டுவெல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கா இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் பவர் த்ரீயை வந்து நான் வெளியில் எடுக்க போகிறேன் அப்போது இங்கே வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் எக்ஸ் பவர் த்ரீ வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் உள்ளே இருக்கும் ஓகே மைனஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அப்படியே வெளியில் வந்துருச்சு மீதி என்ன இருக்கும் நமக்கு ஒன் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துருச்சு அடுத்தது இப்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து நான் காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி வந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது ஒரு கேம் தான் முன்னாடி நம்ம ஒரு லெவல் விளையாடிருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போறப்ப முன்னாடி இருக்கிற லெவலை வந்து நம்ம மனசுல வச்சு அடுத்து கொஞ்சம் இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு யூகிப்போம்ல ஒரு அசம்ஷன் தான் யானும் இப்ப அந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி அசம் பண்றதுக்கு ஆனா நான் சின்னதா ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் வச்சுக்குவேன் சின்னதா ஒரு ஹிண்ட் அந்த என்ன ஹிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே கம்மியான பவர் எது இப்ப இங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு இதுல எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கு இதுல எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு அப்போ நான் இந்த எக்ஸ் பவர் டூ கம்மியா இருக்கிறத எடுத்தாதான் எல்லாத்துல இருந்தும் என்னால எடுக்க முடியும் இப்ப வந்து நான் ஏன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எடுக்க கூடாதா அப்படின்னு யாராவது கேட்டீங்கன்னா இதுல எக்ஸ் பவர் த்ரீ நான் வெளியில எடுத்துடலாம் இதுலயும் வெளியில எடுத்துடலாம் ஆனா இதுல எடுக்க முடியுமா இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அதுல போய் நம்ம எப்படி எக்ஸ் பவர் த்ரீ வெளியில எடுக்க முடியும் முடியாது இல்ல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம கவனிக்கணும் இங்கேயும் அப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கிறது எது இதுல எக்ஸ் பவர் த்ரீ தானே அதனாலதான் நான் அதை வெளியில எடுத்தேன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எடுத்தா என்ன பண்ண முடியும் இங்க இருந்து மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இங்க இருந்து எடுக்க முடியாது அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் சின்னதா இருக்கிறத எடுத்தா எல்லா மூணு டேர்ம்ல இருந்துமே நம்மளால காமனா வெளியில எடுக்க முடியும் ஓகேவா அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்ப பாருங்க எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில எடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டேனா காமனா அப்ப இங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு அதுல எக்ஸ் பவர் டூ வந்துருச்சு நான் மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் த்ரீ இங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீல எக்ஸ் பவர் டூ போயிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் பிளஸ் டூ ஏன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில வந்துருச்சு இப்ப இது எப்படி நம்ம வந்து காரணிப்படுத்தலாம் பேக்டரைஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ இப்ப இங்க பிளஸ் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஒன்னு பிளஸ் பிளஸ் வரும் இல்ல மைனஸ் மைனஸ் வரும் கீழே அதை எப்படி முடிவு பண்றது அப்படின்னா இங்க முன்னாடி இருக்கிறத பார்க்க போறோம் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால அப்ப கண்டிப்பா இதுவும் இதுவும் மைனஸ் அடுத்து இங்க த்ரீ இருக்கா சோ இது எப்ப வரும்னா எனக்கு ஒன் டூ சார் டூ இப்ப பாருங்க மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ டூ டூ வந்துருச்சா இப்ப இதை ஆட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ ஒரே சிம்பிள் ஆட் பண்ணி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே குறி இருக்கிறதுனால அந்த ஒரே சிம்பிள் அப்படியே போட்டுருப்போம் சோ இப்ப இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு முன்னாடி எதுவும் நம்பர் இல்ல அப்ப டைரக்டா என்ன பண்ணிடலாம் இங்க ஒரு எக்ஸ் போட்டுடலாம் இங்க ஒரு எக்ஸ் போட்டுடலாம் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இத வரைக்கும் இங்க இருக்குல்ல இந்த பிராக்கெட்ல இதுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா நமக்கு இதுதான் கிடைக்கும் சோ இப்ப பாருங்க எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனோட ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா திரும்பவும் சொல்ற முன்னாடி இருக்கிற நைன்த் செகண்ட் டேர்ம் அல்ஜிப்ரால ஃபேக்டரைசேஷன்னே ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்கு அதை போய் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இதுலலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது ஓகேவா இதுல வந்து இப்ப யாரும் டவுட்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் முன்னாடி நம்ம வீடியோ இருக்கு நீங்க அதுல போய் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட்டே இருக்காது அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு டவுட் புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணு
ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை எழுத போகிறோம் என்ன இருக்கீங்க டுவெல் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இதை எழுதலாம் இன்டு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இங்கே என்ன இருக்கு நமக்கு எல்சிஎம் இருக்கா அப்போ இதை எழுதலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜிசிடி ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ கேன்சல் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ கேன்சல் இப்போ இந்த டுவெல் வந்து ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஈர் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ஒன் டுவெல் சார் டுவெல் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரும்பவும் இங்கே ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கா அப்போ ஃபோர் அடுத்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா சே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது கீழே எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஈக்குவல் டு ஜிசிடி இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஜிசிடி ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் அதே தாங்க செகண்ட் சம் எப்படி பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் அங்கே வந்து ஜிசிடி கொடுத்துட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சோம் அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன காமன் சென்ஸ் தான் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டா இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சம் இருக்கு செகண்ட் சம் அதை பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்க இதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பவர் த்ரீ ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்க போறேன் ஓகேவா ஏன் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க எப்பவுமே நீங்க வந்து இதை ஏ கியூ பிளஸ் பி கியூப் ஈக்வல் டூன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குமே அந்த ஃபார்முலா படி தானே இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ ஏன் நீங்க இப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுதான் வந்து எல்லாரோட டவுட்டை வந்து என்னன்னா ஒரு சம்ல வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறீங்க இன்னொரு சம்ல வந்து அந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாம அதை அப்படியே வச்சுக்கலான்னு சொல்றீங்க எப்படி அப்படின்னு கேக்குறீங்க அது நீங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடுறப்ப எப்படி எல்லாத்தையும் யோசிப்போமோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு சம்மும் நமக்கு ஒரு கேம் மாதிரி எல்லாத்தையுமே யோசிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எப்பவுமே நமக்கு என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் மேல போடுவோம் டிவைடட் பை இந்த எல்சிஎம் கீழே போடுவோமா அப்படிதான் நம்ம சம் போடுவோம் அந்த மாதிரி போடுறப்ப இங்க ஒரு எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஒய் பவர் த்ரீ இருக்கிறதுனால டிவிஷன்ல வர்றப்ப எனக்கு இது ஈஸியா அப்படியே டைரக்டாவே கேன்சல் ஆயிடும் அதாவது அடுத்து வரப்போற ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமா நம்ம போட போறத நான் இப்பவே யோசிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி நீங்க கேட்க கூடாது ஃபுல் கவனத்தை வந்து நீங்க இந்த சம்ல வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தோணும் மனசுல ஓகேங்களா சோ அதுதான் இப்ப இந்த எல்சிஎம் டிவைட்ல வரப்போகுது அப்ப இதை ஃபுல்லா நான் கீழே எழுதுறப்ப இங்க ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஒய் பவர் த்ரீ இருக்கு அந்த எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் பவர் த்ரீயும் இதுவும் இதுவும் எனக்கு அது கேன்சல் ஆயிடும் அதனால நான் இதை அப்படியே டைரக்டா வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்ப அடுத்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் இப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன இது பவர் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கே ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கே இப்ப இதை என்ன பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இதே சம் நமக்கு போன டேர்ம்ல நைன்த்ல செகண்ட் டேர்ம்ல அல்ஜிபிரால நமக்கு வந்துருச்சு அங்க படிச்சது ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல நான் திருப்பியும் இந்த சம்ம ரொம்ப கிளியரா ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு வச்சுக்க போறேன் ஓகே அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு வைக்க போறேன் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போறேன் இப்ப பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கா அப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னா என்ன மீனிங்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் 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 நாலு வாட்டி இருக்குன்னு அர்த்தமா எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னா நாலு எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் எக்ஸ் இது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப இதுக்கும் என்ன வரும் நமக்கு ஏ தானே வரும் சோ இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் முடிஞ்சிரும் அடுத்து பிளஸ்
பிளஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி பண்ண போறேன் இங்க இருக்க பாத்தீங்களா இந்த ஏபி இதே மாதிரி ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்ண போறேன் ஓகேவா ஏன் இதை ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்றேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க இப்ப டூன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு நான் வந்து இதை என்ன பண்ண போறேன்னா பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு பண்ண போறேன் அப்ப எனக்கு இதோட மதிப்பு மாறுமா வேல்யூ மாறுமா பாருங்க டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ சோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருந்த டூ தான் வந்து இங்கேயும் கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் இப்ப இங்க பிளஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி ஒரு ஃபார்முலா எனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக நான் இப்ப இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க ஒரு ஏபி இருக்கு இங்க ஒரு ஏபி இருக்கு ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஓகே இப்ப இது எந்த ஃபார்முலா படி இருக்கு பாருங்க a பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி சோ இந்த ஃபார்முலா படி எனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் இங்க இதை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுது இப்ப இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஏபி ஓகேவா இப்ப திரும்பவும் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சுக்க போறேன் மாத்திக்க போறேன் என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக இங்க பவர் ஃபோர் இருக்கிறதா எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் இதை ஏபின்னு மாத்திட்டேன் இப்ப இந்த ஏபிய மாத்தி நானு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் இப்ப திருப்பியும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு மாத்திக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதை வந்து திரும்ப எக்ஸ் ஒய்னு வர மாதிரி மாத்த போறோம் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன போடணும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடணும் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த ஓல் ஸ்கொயர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறது தான் ஏ பிக்கு பதிலா மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அடுத்து மைனஸ் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே சோ இப்ப இதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஒய் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுத போறேன் தனித்தனியா இருக்கிறத நான் வந்து காமனா எழுதுறேன் இப்ப இது ஃபுல்லா பாருங்களேன் இது ஃபுல்லா ஒரே நம்பரை வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லா a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது உள்ள ரெண்டு இருக்கு அத கவலைப்படாதீங்க இது ஒரே இதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஏன்னு இருக்கிற இடத்துல இங்க உள்ள ஒரு நம்பர் இருக்கு சோ இப்ப ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது படி இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் அப்போ இங்க ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன வரணும் இது உள்ள இருக்கிறது ஃபுல்லா வரணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஏன்னா இது ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் இங்க இருக்கிறது தான் பி அப்ப எக்ஸ் ஒய் வேணும்னா இங்க எழுதிக்கலாம் ஏ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பி ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் இது உள்ள இருக்கிறது ஓகேங்களா இது ஃபுல்லா ஏ இது ஃபுல்லா பி அப்ப ஏ பிளஸ் பி அடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஆ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க அவ்வளவுதான் இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல வேலை கம்மியாச்சுல அதனாலதான் இதுல வேலை அதிகமாயிடுச்சு சோ இப்ப பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி தமிழ்ல வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் மீப்போமா இன்டு மீப்போவா அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்ப நமக்கு என்ன வேணும் ஜிசிடி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பை எல்சிஎம் எனக்கு இதெல்லாம் வேணா எனக்கு அப்படியே இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரியும் இங்க ஜிசிடினா இங்க எல்சிஎம் இங்க எல்சிஎம் போட்டா இங்க ஜிசிடி எனக்கு வந்து அது கரெக்டா தெரியும் நான் அந்த மாதிரி இந்த டைரக்டா இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்குவேன் அப்படின்னா எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நான் மனசுல மனப்படமா பண்ணிக்க மாட்டேன் இதுதான் எனக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்ல நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா இப்ப த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் ஞாபகம் வரும் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இதை வச்சு நான் இதுல இருந்து இதுல இருந்து இதை நானே எடுத்துக்குவேன் ஒரு ஃபார்முலா சம் மாதிரியே நான் வந்து மனசுல வச்சுக்குவேன் இதை வந்து நான் டைரக்டா மனப்பாடம் பண்ண மாட்டேன் பட் உங்களோட விருப்பம் எனக்கு இது டைரக்டா ஞாபகம் இருக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஏன் வந்து இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை போடுறீங்கன்னு கேட்காதீங்க இது வந்து நான் ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்றதுனால நான் இதை போட்டிருக்கேன் இ
இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை எல்சியம் கொஷினில் என்ன இருக்கு அதை அப்படியே எழுத போகிறேன் ஓகேவா ஸோ எல்சியம் கொஷினில் கொடுத்ததை இங்கே எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன ஆகும் இது இது கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது இது மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ஜிசிடி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ